ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கிளாஸ் வேர்ட்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் மூட் அதாவது நம்மளுடைய மனநிலையை விவரிப்பதற்காக பயன்படக்கூடிய வெக்காபுலரியை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிற எல்லா வெக்காபுலரியுமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க டெய்லி பயன்படுத்துவதற்கு அதனால இந்த வீடியோவை நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களுடைய இங்கிலீஷ டெவலப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம கிளாஸ்க்கு போலாங்களா பாருங்க இந்த வேர்டு வியர்ட் 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 அப்படின்னா மீனிங் என்ன வித்தியாசமாக ஏதாவது ஒன்று வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு ரொம்ப தனித்துவமா இருக்கு தனித்துவம்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயத்தை பத்தி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அதை விவரிப்பதற்கு நம்ம வந்து வியர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாருங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் ஐ ஹேட் அ வியர்ட் ட்ரீம் எஸ்டர்டே ஐ ஹேட் அ வியர்ட் ட்ரீம் எஸ்டர்டே நான் நேற்று ஒரு வித்தியாசமான கனவு கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து வியர்ட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு மீனிங் வியர்ட் அப்படின்னா ரொம்ப வித்தியாசமா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு கனவு கண்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதைதான் நம்ம வந்து இந்த வியர்ட் அப்படின்ற வார்த்தையினால டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த வேர்டு பாருங்க ஐரேட் 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 அப்படின்னா மீனிங் என்ன கோபம் அல்லது எரிச்சல் யாராவது நம்மளை வந்து ரொம்ப கோபப்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப எரிச்சல் அடைய வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்ம வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஐரேட் அப்படின்ற இந்த வேர்டை வச்சு நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இட் மேக்ஸ் மீ ஸோ ஐரேட் இட் மேக்ஸ் மீ ஸோ ஐரேட் இட் மேக்ஸ் மீ ஸோ ஐரேட் அப்படின்னா அது என்னை கோபம் அடைய செய்கிறது அது என்னை எரிச்சல் அடைய செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அது என்னை ரொம்ப கோவப்படுத்துது அது என்னை ரொம்ப எரிச்சல் அடைய வைக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா இட் மேக்ஸ் மீ ஸோ ஐரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது அவன் என்னை ரொம்ப கோவப்படுத்துகிறான் அவன் என்னை ரொம்ப எரிச்சல் அடைய வைக்கிறான் அப்படின்னா ஹீ மேக்ஸ் மீ ஸோ ஐரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி தான் யாராவது நம்மளை வந்து கோபப்படுத்துகிறாங்க எரிச்சல் அடைய வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து விவரிப்பதற்கு நம்ம வந்து இந்த சென்டென்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இந்த வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஐரேட் அப்படின்ற வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்க ஜூபிலென்ட் 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 அப்படின்னா மீனிங் என்ன மகிழ்ச்சியுடன் ஏதாவது ஒன்று வந்து சந்தோஷப்படுத்துது நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் ஹாப்பியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை விவரிப்பதற்கு இந்த ஜூபிலென்ட் அப்படின்ற வேர்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ எம் வெரி ஜூபிலென்ட் டு சி தேம் வின் த கப் ஐ எம் வெரி ஜூபிலென்ட் டு சி தேம் வின் த கப் I am very happy to see them win the cup. அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப ஜூபிலன்ட் அப்படின்னா ஹாப்பி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அவர்கள் கோப்பையை வெல்வதை கண்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஐ எம் வெரி ஜூபிலன்ட் டு சி தேம் வின் த கப் அப்படின்ற இந்த சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துது அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் போது நீங்க சந்தோஷம் அடையிறீங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னா நீங்க வந்து ஜூபிலன்ட் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்க லெத்தர்ஜிக் 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 அப்படின்னா மீனிங் என்ன மந்தமாக ஏதாவது ஒன்று வந்து ரொம்ப மந்தமாக இருக்கு யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப மந்தமாக செயல்படுறாங்க ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக செயல்படுறாங்க நீங்களே வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக உணர்றீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து இந்த லெத்தர்ஜிக் அப்படின்ற இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணி அதை விவரிக்கலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஹீ ஃபீல்ஸ் லெத்தர்ஜிக் ஸோ ஹீ ஸ்லீப்ஸ் ஃபார் அ லாங் டைம் ஹீ ஃபீல்ஸ் லெத்தர்ஜிக் So he sleeps for a long time. அதுக்கு மீனிங் என்ன அவர் சோம்பலாக உணர்கிறார் அதனால் நீண்ட நேரம் தூங்குகிறார் அவருக்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது அதனால் அவர் ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லையா அப்ப நம்ம வந்து இந்த லெத்தர்ஜிக் அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம் நத்தை வேகத்துல ஒரு வேலையை செய்வாங்க மெதுவா நடந்து போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இதை விவரிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த லெத்தர்ஜிக் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்க மெலங்கலி 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 அப்படின்னா மீனிங் என்ன மனச்சோர்வு மனச்சோர்வு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் பொழுது ரொம்ப நாள் ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து இந்த மனச்சோர்வு அடைஞ்சிரும் என்னடா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைப்போம் இல்லையா அதுதான் அப்போ மெலங்கலி அப்படின்ற வார்த்தைக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீடித்த வருத்த உணர்வு அல்லது துயரம் ரொம்ப நாள் வந்து ஒரு வருத்தமான ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப நாள் கவலைப்பட்டுகிட்டே இருப்போம் அல்லது துயரம் அடைஞ்சிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம பேசும் பொழுது நம்ம மெலங்கல
மணித்துளிகள் மெதுவாக கடந்து செல்ல அவர் அமைதியாகவும் மனச்சோர்வுடனும் ஆனார் ஏதோ ஒரு செயல் வந்து ஒரு துக்கமான விஷயம் அந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப வந்து அந்த டைம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கு ஸ்லோவா போக போக அவர் வந்து இன்னும் அமைதியாகவும் மனச்சோர்வுடனும் ஆயிட்டாரு அப்படின்றதுதான் இந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம சொல்ல வரோம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளை ரொம்ப மனச்சோர்வு அடைய செய்கிறது ரொம்ப கவலைப்படுத்துது அப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப கவலையா உணர்றோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மெலங்கலி அப்படின்ற இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்க முரோஸ் 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 அப்படின்னா மீனிங் என்ன முரட்டுத்தனமாக அல்லது கடுகடுப்பாக அல்லது சிடுசிடுப்பாக யாராவது ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக நடந்துக்கிறாங்க ரொம்ப கடுகடுப்பாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப சிடுச்சிடுன்னு விழுறாங்க எல்லார் மேலேயும் அப்படின்னா அவங்கள நம்ம விவரிப்பதற்கு இந்த முரோஸ் அப்படின்ற இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம் மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா மற்றவருடன் சுமூகமாக பழகாமல் முரட்டுத்தனமாக அல்லது சிடுசிடுப்பாக நடத்தல் மற்றவங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்க மாட்டாங்க எப்போவுமே வந்து அவங்கக்கிட்ட முரட்டுத்தனமாக நடந்துப்பாங்க அல்லது வந்து சிடுசிடுப்பாக ரொம்ப கோபமாக எரிச்சலோடு நடந்துப்பாங்க இல்லையா அவங்கள பற்றி நம்ம பேசும் பொழுது நம்ம முரோஸ் அப்படின்ற இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் ராம் இஸ் அ முரோஸ் மேன் ராம் இஸ் அ முரோஸ் மேன் அப்படின்னா ராம் ஒரு முரட்டுத்தனமான அல்லது கடுகடுப்பான மனிதன் ராம் வந்து ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக நடந்துப்பான் அல்லது ராம் வந்து ரொம்ப கடுகடுன்னு நடந்துக்குவான் ராம் ரொம்ப சிடுச்சிடுன்னு விழுவான் எல்லார் மேலேயும் அப்படின்னா நம்ம இந்த சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் ராம் இஸ் அ முரோஸ் மேன் அடுத்தது பாருங்கள் இன்ஃப்யூரியேட் 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 அப்படின்னா மீனிங் என்ன கோபமடைதல் யாராவது வந்து நம்மளை கோபம் அடைய வைப்பாங்க ஏதாவது ஒரு செயல் வந்து நம்மளை கோபம் அடைய வைக்கும் இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து இன்ஃப்யூரியேட் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையில் சொல்லலாம் அதாவது அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒருவரை மிக சின்னம் உண்டாக்க செய்தல் அதாவது இன்ஃப்யூரியேட் அப்படின்னா சாதாரண கோபம் அடைய செய்யறதில்ல ரொம்ப ரொம்ப கோபம் அடைய செய்தல் அதை தான் வந்து நம்ம இன்ஃப்யூரியேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்க ஐ வாஸ் இன்ஃப்யூரியேட்டட் பை ஹர் கான்ஸ்டன்ட் கிரிட்டிசிசம் I was infuriated by her constant criticism. I was infuriated by her constant criticism. அப்படின்னா அவளுடைய தொடர்ச்சியான விமர்சனங்களால் நான் கோபம் அடைந்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்மளை தொடர்ந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு செயலையும் வந்து விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி கோபம் வந்துடும் இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து இன்ஃப்யூரியேட் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையில் விவரிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை கிகிள் 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 அப்படின்னா மீனிங் என்ன அசட்டு சிரிப்பு ரொம்ப அசட்டுத்தனமாக சிரிப்பாங்க இல்லையா அதையும் நம்ம கிகிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதிக இன்பம் காரணமாக சிரித்தல் ரொம்ப சந்தோஷமாகிட்டோம்னா ஒரு மாதிரி நம்ம சிரிப்போம் இல்லையா அதையும் நம்ம வந்து கிகிள் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையில் விவரிக்கலாம் பாருங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் த கேர்ள் பிகான் டு கிகிள் த கேர்ள் பிகான் டு கிகிள் அந்த பெண் சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் அந்த பெண் ரொம்ப அசட்டுத்தனமாக சிரிக்க ஆரம்பித்தா அப்புறம் அந்த பெண் வந்து ரொம்ப சில பேர் நம்ம கிண்டல் பண்ணிட்டு ரொம்ப சிரிப்பாங்க ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி சிரிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம வந்து கிகிள் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் த கேர்ள் பிகான் டு கிகிள் அப்படின்னா அந்த பெண் சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது பாருங்கள் சிம்பத்தட்டிக் 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 அப்படின்னா மீனிங் என்ன அனுதாபம் அவங்களுக்காக ரொம்ப அனுதாபப்படுறது பரிதாபப்படுறது இதை தான் வந்து நம்ம சிம்பத்தட்டிக் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையில் விவரிக்கலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஷி வாஸ் வெரி சிம்பத்தட்டிக் வென் ஐ வாஸ் சிக் ஷி வாஸ் வெரி சிம்பத்தட்டிக் வென் ஐ வாஸ் சிக் நான் நோய்வாய்பட்டிருந்த போது அவள் மிகவும் அனுதாபமாக இருந்தாள் எனக்கு ரொம்ப வியாதியில் நான் கஷ்டப்படும் போது அவள் என்கிட்ட ரொம்ப வந்து சிம்பத்தட்டிக்காக நடந்துக்கிட்டா என்னை ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து நம்ம ஷி வாஸ் வெரி சிக் ஷி வாஸ் வெரி சிம்பத்தட்டிக் வென் ஐ வாஸ் சிக் அப்படின்ற இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம சொல்லலாம் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மூட் அதாவது நம்மளுடைய மனநிலையை விவரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்ன அதோடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா வியர்டு ஐரேட் ஜூபிலண்ட் லெத்தர்ஜிக் மெலங்கலி அடுத்தது மொரோஸ் இன்ஃப்யூரியேட் சிம்பத்தட்டிக் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய மூடை வந்து விவரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளுடைய மீனிங் என்ன அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்குது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நம்